മാഫിയയുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമാണ് മൂന്നാർ ഉൾപ്പെടുന്ന ദേവികുളം റവന്യൂ മേഖല ഇവിടെ എത്തിയ ആദ്യ വനിതാ സബ് കളക്ടറായിരുന്നു ഡോക്ടർ രേണുരാജ് ദേവികുളത്ത് സബ് കളക്ടറായി വാഴണമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് മുന്നിൽ ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കണം അല്ലാത്തവർക്ക് അവിടെ തുടരാനാകില്ലെന്ന പതിവ് രീതിക്ക് മാറ്റമൊന്നുമില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ രേണുരാജിന്റെ സ്ഥല മാറ്റം ഇടുക്കിയിലെ ഭൂമാഫിയയ്ക്കും കയ്യേറ്റക്കാർക്കുമെതിരെ മുഖം നോക്കാതെ സ്വീകരിച്ച നടപടികളാണ് ദേവികുളം സബ് കളക്ടറായ രേണുരാജിന്റെ സ്ഥാനം തീർപ്പിച്ചത് ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത് ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുൻപെയാണ് രേണുരാജ് സ്ഥലം മാറ്റപ്പെടുന്നത് പൊതുഭരണ വകുപ്പിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിയായാണ് നിലവിൽ രേണുരാജിന്റെ നിയമനം ഇടുക്കിയിലെ മുൻ എം പിയും ഇടത് നേതാവുമായ ജോയ്സ് ജോർജിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും പേരിലുള്ള കൊട്ടകമ്പൂരിലെ ഭൂമിയുടെ പട്ടയം സബ് കളക്ടർ രേണുരാജ് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് സബ് കളക്ടർ ഏത് നിമിഷവും മാറ്റപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന അഭ്യൂഹവും നിലനിന്നിരുന്നു ദേവികുളം മേഖലയിലെ കയ്യേറ്റ മാഫിയക്കെതിരെ അതിശക്തമായ നിലപാടാണ് സബ് കളക്ടറായ രേണുരാജ് സ്വീകരിച്ചത് കയ്യേറ്റക്കാർക്കെതിരെയും അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾക്കെതിരെയും അതിശക്തമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ച രേണുരാജിനെതിരെ സി പി എം നേതാക്കൾ പരസ്യ പ്രസ്താവനകളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ എസ് രാജേന്ദ്രൻ എം എൽ എയുമായി രേണുരാജ് കൊമ്പു കോർത്തിരുന്നു പഴയ മൂന്നാറിലെ മുദ്രപുഴയുടെ തീരത്ത് ചട്ടം ലംഘിച്ചുള്ള നിർമ്മാണം തടയാനെത്തിയ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തിരിച്ചയച്ചതിനൊപ്പമാണ് രേണുരാജിനെ അധിക്ഷേപിച്ച് എസ് രാജേന്ദ്രൻ എം എൽ എ സംസാരിച്ചത് നിർമ്മാണത്തിന് രേണുരാജ് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയതാണ് രാജേന്ദ്രനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് ഐ എ എസ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു കളക്ടറാകാൻ വേണ്ടി മാത്രം പഠിച്ച കളക്ടറാവുന്നവർക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധി കുറവുണ്ടോ ഒപ്പമുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്ന രാജേന്ദ്രന്റെ വീഡിയോയാണ് കോളിളക്കം ഉണ്ടാക്കിയത് ജനപ്രതിനിധികളെക്കാൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നതിനെ രാജേന്ദ്രൻ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എം എൽ എയുടെ ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങാതെ സദൈര്യം മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു രേണുരാജ് ഐ എ എസ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകുമെന്ന രേണുരാജിന്റെ വാക്കുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയും കേരളം ഒന്നാകെയും ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു സബ് കളക്ടറെ അധിക്ഷേപിച്ച എസ് രാജനോ രാജേന്ദ്രനോട് സി പി എം വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു ഈ സംഭവത്തോടെയാണ് സബ് കളക്ടർ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കണ്ണിലെ കരടായത് ഇക്കാ നഗറിലെയും ദേവികുളത്തെയും സി പി എം പ്രവർത്തകരുടെ അടക്കം കയ്യേറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടികളാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് മാസത്തിനിടയിൽ സബ് കളക്ടർ കൈക്കൊണ്ടത് മൂന്നാർ പഞ്ചായത്ത് ചട്ടം ലംഘിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന് രേണുജ സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയതും ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു ചുമതലയേറ്റ അന്നു മുതൽ സ്ഥാനം തെറിക്കുന്ന ദിവസം വരെ മൂന്നാർ ദേവികുളം പള്ളിവാസൽ ചിന്നക്കനാൽ മേഖലകളിൽ മാത്രം എൺപതിലേറെ കയ്യേറ്റങ്ങളാണ് ഒഴിപ്പിച്ചത് നാൽപ്പതോളം വൻകിട കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോയും നൽകി ഇതിൽ ഗോകുലം ഗോപാലിന്റെ മകന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടവും ഉൾപ്പെടും ചിന്നക്കനാലിൽ വ്യാജ പട്ടയം നിർമ്മിച്ച് ഭൂമി കയ്യേറിയെന്ന് കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് മുംബൈ ആസ്ഥാനമായ അപ്പോത്തിയോസിസ് കമ്പനിയുടെയും ആർ ഡി എസ് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു ദേവികുളം ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കുകളിലെ അനധികൃത റിസോർട്ടുകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയാണ് രേണുരാജ് സ്വീകരിച്ചത് ചിന്നക്കനാലിൽ സബ് കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘം ഭൂമി പരിശോധന നടത്തി വരികയായിരുന്നു കൊട്ടക്കമ്പൂരിലെ നിർദ്ദിഷ്ട കുറിഞ്ഞി സങ്കേതത്തിന്റെ അതിർത്തി നിർണയിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശോധനയും നടന്നു വരികയായിരുന്നു പള്ളിവാസൽ വില്ലേജിൽപ്പെട്ട ചിത്തിരപുരത്തെ അനധികൃത കെട്ടിടമായ ഗോൾഡൻ മൂന്നാർ പാലസ് എന്ന റിസോർട്ടിന് പഞ്ചായത്ത് നൽകിയ ലൈസൻസ് സബ് കളക്ടറുടെ കർശന നിർദ്ദേശപ്രകാരം തിങ്കളാഴ്ച പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി റദ്ദ് ചെയ്തതാണ് അവസാനത്തെ നടപടി ജോയ്സ് ജോർജിന്റെ കൊട്ടക്കമ്പൂർ ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിയുടെ പേരിൽ സ്ഥാനം മാറ്റപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ സബ് കളക്ടറാണ് രേണുരാജ് ഇപ്പോഴത്തെ സർവേ ഡയറക്ടർ വി ആർ പ്രേംകുമാറാണ് കൊട്ടക്കമ്പൂരിൽ നടപടിക്ക് മുതിർന്നതിനെ തുടർന്ന് തൊട്ട് മുമ്പ് സ്ഥലം മാറ്റപ്പെട്ടത് ഭൂമാഫിയ ശക്തമായ ദേവികുളത്ത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ പതിനഞ്ച് സബ് കളക്ടർമാരാണ് വന്നു പോയത് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ശേഷം മൂന്ന് വർഷത്തിനകം അഞ്ചു പേരെയാണ് സ്ഥലം മാറ്റിയത് തൃശൂരിലായിരുന്നു സബ് കളക്ടർ എന്ന നിലയിൽ രേണുരാജിന്റെ ആദ്യ നിയമനം നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച രേണുരാജ് അധികം വൈകാതെ ചിലരുടെ കണ്ണിലെ കരടായി മാറി വടക്കാഞ്ചേരി വാഴക്കോട്ട് സി പി എം നേതാക്കളുടെ ഒത്താശയോടെ പ്രവർത്തിച്ച അനധികൃത ക്വാറി രേണുരാജ് പൂട്ടിച്ചു പോലീസും അധികാരികളും ഒത്താശ നൽകി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന ക്വാറിയാണ് രേണുരാജ് ഇച്ഛാശക്തിയോടെ പൂട്ടിച്ചത് ഒരു ദിവസം പുലർച്ചെ മറ്റാരെയും കൂട്ടാതെ നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്കൊടുവിലാണ് പോലീസിനെയും മറ്റുദ്യോഗസ്ഥരെയും വിളിച്ചു വരുത്തി രേണുരാജ് ക്വാറിക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തത് പിന്ന